welcome back with me Sarah. Nah hari ini aku bakalan ngebahas tentang how to overcome your weakness. Jadi aku bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya buat nyiasatin gimana kalau kita punya kelemahan biar jadi sesuatu yang positif. Nah setiap manusia kan pasti punya kelemahan masing-masing karena nggak ada manusia yang sempurna. Nah di sini kita harus mulai mengetahui nih gimana dan apa aja kelemahan kita biar kita bisa merubah kelemahan kita jadi sesuatu yang positif. Ada empat langkah untuk mengatasi kelemahan kita. Jadi yang pertama adalah to be honest with yourself. Jadi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kenapa kita harus jujur pada diri kita sendiri? Nah jujur pada diri kita sendiri itu berarti kita udah mulai menerima terima kesalahan dan kelemahan kita. Ketika diri kita sendiri udah tahu, nah jadi kita lebih mudah nih membaca situasi dan kita bisa berubah lebih baik. Contohnya, misalnya kelemahan aku. Jadi aku pernah waktu aku bikin bisnis, di situ kan pakai perjanjian kan pasti, which is um, si perjanjian yang uh, hitam di atas putih ini kadang itu nggak sinkron dengan sejalannya apa yang udah dilakukan gitu di bisnis. Misalnya ada partner bisnis nih. Nah di situ aku mulai belajar, mungkin aku harus lebih mencari partner yang benar-benar gimana ya yang benar-benar trust dari hati banget gitu nah di situ jadi aku udah mulai bisa berpikir tuh oke okay, jadi uh, next aku bisa mencari kriteria orang yang seperti gini 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 kayak gitu uh, contoh simpelnya gampang aja sih misalnya kayak kemarin nih aku kan bikin sharing season kayak gini dan abis itu dari kalian juga banyak yang komplain karena audionya minus banget dan suaranya noise atau apa aku nggak tahu sih bahasanya itu apa dan sekarang aku udah pakai clip on jadi kalian bisa lebih dengar suara aku lebih enak juga jadi kayak gitu nah yang kedua where does it stem from gitu kan jadi gimana caranya kita mencari sumber kelemahan kita nah tadi kan kita udah tahu nih apa aja kelemahan kita nah sekarang saatnya kita cari tahu nih apa sih sumber kelemahan yang ada sehingga kita jadi takut terus susah untuk melakukan itu kenapa kita nggak bisa kan kayak gitu nah kalau dari aku sendiri dari kita kan kita punya pengalaman nih yang pengalaman masing-masing dari kita ini beda-beda gitu kan nilainya juga beda-beda yang kita anul misalnya percaya gimana sistem kepercayaan kita nah di situ kita harus makin nih kita harus makin menggali apa aja sih yang ngebuat diri kita jadi seperti ini contohnya nih misalnya ada seseorang yang benar-benar takut percaya sama orang lain nah karena dia pernah dihianatin dalam bisnisnya. Nah, di situ kalian harus tahu dari mana pengalaman itu berasal dan kelemahan dan ketakutan itu terjadi. Kalian harus mulai dalam banget untuk ngelihat kenapa sih kalian jadi seperti itu. It's okay to experience pain and failure. It's made you into the beautiful human being that you are. Nah, sekarang yang ketiga adalah alasan kalian gimana cara kalian untuk berubah dan merubah diri kalian menjadi yang lebih baik. Nah, dari tadi kan kalian udah tahu nih apa aja sih kelemahan diri kalian dan gimana kelemahan diri kalian tadi bisa terbentuk. Nah, sekarang yang paling penting adalah apa sih alasan kalian untuk berubah bisa dari orang tua, dari masalah percintaan, dan juga bisa masalah ekonomi. Jadi banyak complicated banget kalian berubahnya mulai dari mana juga. Nah, di situ kalian juga udah mulai harus berpikir tuh. Nah, karena kan mungkin kelemahan kalian itu biasanya bisa menghambat kalian untuk menjadi lebih lama proses untuk memulai bisnis dan mungkin kalian juga bisa merasa terjebak dalam keadaan tertentu. Nah, di sini kalian harus mulai nih buat rencana atau agenda dari mana aja kalian mulai berubah. Jadi misalnya nih kayak kelemahan aku, misalnya aku pelupa nih. Nah, aku di situ mulai bikin tuh agenda-agenda apa aja dan gimana caranya deadline aku udah masuk semua tuh ke agenda itu jadi ketika aku buka buku aku udah langsung inget tuh apa aja deadline aku yang udah kelar atau yang belum kelar kayak gitu and lastly yang keempat adalah carilah dukungan dari orang-orang terdekat kalian nah karena kita sebagai manusia sosial kan kita juga butuh kan sharing sama orang lain jadi kalau aku sih biasanya aku juga sering kan sharing sama teman aku atau sama orang tua aku gitu kan nah di sini kalian harus cari nih karena gimana pun lingkungan kalian itu bisa mengingatkan dan bisa bikin kalian berubah jadi lebih baik jadi misalnya kalian lupa atau gimana teman-teman kalian tuh bisa ngingetin gitu kalau aku pribadi sih aku lebih suka curhat juga sih sama mamaku karena kan di sisi aku dapat support dan di sisi lain aku juga dapat doa gitu loh dari orang tua jadi kayak itu combine yang pas banget menurut aku untuk berubah diri jadi yang lebih baik gitu jadi kalian langsung cari aja teman kalian yang nyaman atau siapapun yang nyaman bagi kalian untuk nge-support kalian berubah yang lebih baik dan dari aku jangan takut mengakui kesalahan kalian karena dari kesalahan itu kalian bisa berubah yang lebih baik, jangan pernah berhenti untuk berubah jadi yang lebih baik, dan jangan pantang menyerah, karena yang merubah diri kita itu adalah diri kita sendiri, dan respon apa yang telah kita lakukan dari pengalaman yang kita lalui, so, jangan lupa like dan subscribe, dan kalian bisa komen, aku pengen bikin video apa di video selanjutnya, dan kalian bisa sharing juga pengalaman apa aja yang bikin kalian takut dan bikin kalian jadi susah untuk move on dan bergerak, bingung mau ngapain so, see you there, bye bye